Vamos lá, pessoal. Estamos de volta aqui com um probleminha que caiu na escola de especialista da aeronáutica, tá? A última prova, se eu não me engano, realizada esse ano, tá? Há dois dias atrás, ou três dias atrás, uma coisa assim. Então ele fala o seguinte, sejam A, ponto menos 33, B, o ponto 31, C, o ponto 5 menos 3, D, o ponto menos 1, 2, vértices B1, quadrilátero convexo. Ele quer saber a medida de uma de suas diagonais, está aqui as opções. Olha gente, isso é um problema de geometria analítica, tá? O problema de analítica, normalmente, é, ele se torna menos trabalhoso né, quando você dá um tratamento vetorial à geometria analítica. Quer dizer, no fundo é a mesma coisa, mas só evita que, de você ficar decorando um monte de fórmulas desnecessárias. Por quê? Ele quer o quê? Ele quer a medida de uma das diagonais. Eu não sei se é a diagonal BD ou se é a diagonal AC. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir um vetor BD. Ah, Defina esse vetor aqui BD. Origem B, extremidade em D. Ora, todo vetor ele vai ser igual à sua extremidade menos a sua origem. Todo vetor é a sua extremidade menos a sua origem. Então é só você fazer o ponto D menos o ponto B. Olha, isso vai dar menos 1, menos 3. Extremidade menos origem. 2, Menos 1. Um. Então, daí você vai ter o um ponto menos 4 e 1. Um. Menos 4 e 1. Um. Tá? Como se trata de um problema de distância, ele quer o comprimento, a medida das suas diagonais, nós vamos tomar o um módulo desse vetor. O módulo desse vetor, ele é a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas coordenadas. Então ele é menos 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então vai ficar 16 mais 1 raiz de 17. Eu não tenho essa opção. Tá? Existe uma fórmula para isso também, a fórmula da distância. Mas evita de eu ficar decorando um monte de fórmula para a prova. Então vamos para a diagonal AC agora. Ó, defina o vetor AC. Hã? Defina esse vetor AC. Pelo mesmo caminho, o AC, o vetor AC, será extremidade C. Menos a origem A. Todo vetor é extremidade menos origem. Então você vai ter 5. Menos menos 3. 5 mais 3. Vai haver a mudança de sinal. Cuidado para não errar essa mudança. Menos 3. Menos 3. Então isso vai te dar. 8. Aqui é menos 3, né? Menos 3, menos 3. Botei menos 6, botei o resultado direto, tá? Menos 3, menos 3. Muito bem, isso vai te dar 8 menos 6. Como eu quero a distância, como eu quero o tamanho da diagonal, eu vou trabalhar com o módulo. Então o módulo de um vetor, lembra, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas coordenadas. Então isso vai dar a raiz de 64 mais 36. Isso é igual a raiz quadrada de 100 
portanto, igual a 10. A opção correta será a letra D. Aí, tá? Quem aplicou a fórmula de distância também chega lá na mesma, no mesmo ponto, tá bom? Gente, um abraço, até a próxima. Continue, né? Dando aquela força para o Intermante. Convide seus colegas, né? seus amigos de escola, aqueles que vão fazer prova. Tá bom? Assine o nosso canal e continue prestigiando e estudando. Tá? Intermate é para aquele aluno que quer aprender e estudar matemática. Tá bom? Um grande abraço, até a prova.